வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் சிகிரியா கோட்டை சிங்கள மொழியில் இந்த பா இந்த வார்த்தை இருந்தாலும் சிங்ககிரி ஆர் சிம்மகிரி ஆர் சிங்க முகம் கொண்ட மலை அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான தமிழ் அர்த்தம் இது இலங்கையினுடைய டம்புலா அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டிலேருந்து ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு புராதன சின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சிம்பல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சிம்பல்னால் நம்ம த தஞ்சை பெரிய கோயில் மாதிரி நம்ம நிறைய இடங்களில் இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் நிறைய தருணங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவினுடைய உள்ளூரு அப்படிங்கிற ஒரு மலை ஒரு இயற்கையாகவோ செயற்கையாகவோ அமைக்கப்பட்ட இல்லை அமைந்த மலை அது அதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா டெர்ஸ்டியல் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ்க்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி நம்ம அலசியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இலங்கை ரொம்ப நம்ம அரசியல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகள் இலங்கைக்கும் நமக்கும் அதாவது மற்ற உலக நாடுகள் பார்வையில் இலங்கை வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான பிரச்சனை உள்ள ஒரு நாடாக இருந்தாலும் இலங்கை அப்படிங்கிறது அழகியல் ரீதியாக பூகோள ரீதியாக ரொம்பவே அழகான ரொம்ப மலைகள் சூழ்ந்த ரொம்ப இயற்கை வளம் கொஞ்சம் ஒரு நாடு அப்படிங்கிறதுல என்ற மாற்று க எந்த மாற்று கருத்தும் யாருக்கும் இல்லை ஸோ ப இன்னைக்கு நேரத்தில் பல நூற்றாண்டு காலமாக இலங்கை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இன்னும் சொல்லப்போனால் குமரி கண்டத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க்காக ஸ்ரீலங்கா இருந்தது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீலங்காவில் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சிகிரியா கோட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ஆஸ் பர் ஸ்ரீலங்காஸ் இந்த இலங்கையினுடைய குலவம்சம் அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று நூல் அதில் வந்து சில முரண்கள் இருக்க வரலாற்றை திருச்சி எழுதியிருக்காங்கன்னுலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த நூலின் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா கஷ்யபா அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் தான் இந்த இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த சிங்க முகம் கொண்ட ஒரு இயற்கையும் மனித முயற்சியும் இணைந்த இந்த ஒரு கட்டுமானத்தை எழுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கஷ்யபா அப்படிங்கிற மன்னர் வந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு மன்னர் இவர் வந்து தன்னுடைய கோடை வாசஸ்தலமாக இப்போ நம்ம வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி சம்மரில் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமா எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி கோடை வாசஸ்தலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த சிகிரியா ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற இந்த பகுதியை அமைச்சு தான் அந்த நூலில் சொல்லப்படுது அதாவது அவங்களுடைய பவர் சென்டர்னு சொல்லப்படக்கூடிய அரண்மனை கோட்டை அதாவது இது வந்து ஒரு பேலஸாகவும் இருந்திருக்கு கோட்டையாகவும் இருந்திருக்கு ஸோ இப்படி தான் அந்த நூல் சொல்லுது ஆனால் இதை நாம் பேசுகிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இலங்கை ஆண்ட மாவண்ணன் ராவணன் ஸோ என்ன தான் ராமாயணம் வந்து ராமர் ராமர ஹீரோவாகவும் ராமாயணத்தை வில்லனாகவும் சித்தரித்தாலும் ராவணன் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறவர் வந்து தமிழ் மன்னர் அப்படிங்கிறத யாராலையும் மாற்றுக்கிறது சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ ராவணன் அவருடைய வரலாறு இல்லை ராமாயண தொடர்பு இந்த முரண்களுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போகாமல் அவருடைய அறிவியல் அறிவு அதாவது அவர் வந்து புஷ்பக விமானம் வச்சுருந்தார் ராமாயணத்திலே கூட ஒரு 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 சீதையை கவர்ந்து போகக்கூடிய புஷ்பக விமானம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ புஷ்பக விமானம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நாம் பார்க்குற ஏர்பிளைன் அதாவது ஏரோப்ளைன் அது வந்து என்ன வகையான ஒரு மெக்கானிசமில் வேலை செஞ்சுது எப்படி வந்து அதை வந்து இயக்குனாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா கூட ராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு வச்சா கூட இந்த கான்செப்ட் வந்து மயன்ஸ் அதாவது தென் அமெரிக்க கலாச்சாரத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருக்கக்கூடிய மாயன் நாகரிகத்திலையும் காணப்படுது ஸோ இலங்கைக்கும் மாயனுக்கும் என்ன இந்த ரெண்டு நாகரிகத்துக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பேசுனா நாள் முழுக்க பேசலாம் அவ்வளவு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இலங்கை ஆண்ட மாமன்னர் ராவணேஸ் ராவணேஸ்வரர் ஆர் ராவணன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஸோ இவருடைய மூதாதையர் தான் இவருடைய ஒரு ஆன்சஸ்டர்ஸ் தான் மாயன் இனம் அவங்க தான் இங்கே கடல்கோள் வந்த அப்புறமா தென் அமெரிக்காவை சென்று அடைஞ்சு அங்கே வந்து ஒரு நாகரிகத்தை தோற்றுவித்தாங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா புஷ்பக விமானங்கள் மாதிரி டெக்னாலஜியெல்லாம் இருந்ததாக சொல்லப்படுற ராவணனுக்கு வேறு ஒரு முகமும் உண்டு அதாவது பத்து தலை கொண்ட ராவணன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபிசிக்கலாக பத்து தலை அப்படிங்கிறத விட அவருக்கு பன்முகத்தன்மை அந்த மல்டிப்புள் மல்டி ஃபெசட்டட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பல கலைகளை கட்டுற பல திறமைகளை பெற்றவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அஸ்ட்ரானமி அதாவது இன்றைக்கி நாம் பேசக்கூடிய வானவியல் விஞ்ஞானம் ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி இதையெல்லாம் தமிழ் முன்னோர்கள் உலகம் உலகத்தில் தோன்றிய மூத்த குடியாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் முன்னோர்கள் முன்னாடியே செஞ்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறது பல இடங்களில் பல பேர் பேசி நிறுவிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வலு சேர்க்கிற விதத்தில் இந்த கோட்டை இருக்கு இல்லையா இந்த சிகிரியா கோட்டை இந்த சிகிரியா கோட்டையும் 
இந்த ராவணன் ஆண்ட ஒரு பகுதி தான் ராவணன் ஒரு ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்ரியா இது கொஞ்சம் சில பேருக்கு முரண்பாடாக இருக்கலாம் அறிவியலை மட்டுமே பேசுகிற நீங்கள் ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இதில் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய இன்புட்ஸை கமெண்ட்ஸாக கொடுங்க ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்ரினால் என்ன பூமி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு ஒரு அப்சர்வர் நீங்களோ நானோ ஒரு அப்சர்வர் பிளானட்ரி மூமெண்ட்ஸ் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பார்க்குறது தான் வந்து ஸ்பேஸ் அப் அப்சர்வேட்ரியினுடைய பயன்பாடு இன்றைக்கி கோளரங்கத்தில் பிளானட்டோரியமில் நிறைய நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நிறைய விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருச்சு ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி இல்லாத இந்த என்ன சொல்லலாம் கெஜெட்ஸே எலக்ட்ரானிக் கெஜெட்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது எதுவுமே இல்லாத அந்த காலத்தில் இந்த கோட்டையை ராவணன் ஸ்பேஸ் அப்சர்வேஷனுக்காகவே அமைச்சார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தியரி இருக்குது நகைன் நகைன்னு சொல்கிறேன் இது ஒரு தியரி தான் ப்ரூவன் ஃபேக்ட் கிடையாது பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட பூமி அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து அறுநூற்றி அறுபது அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல் இந்த மாதிரியான கல் கல் ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் உலக எங்கிலும் இருக்குது நம்ம நம்ம ஸ்டோன் ஹெஞ்சை பற்றி பேசியிருக்கோம் நிறைய இடங்களில் இந்த எனர்ஜி ஓட்டெக்ஸ் பற்றிலாம் பேசியிருக்கோம் பிளானட்டரி மூமெண்ட்ஸை கணித்து அதை வச்சு சில சில ஏன்ஷியன் மானிமெண்ட்ஸ்லாம் கட்டுறாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் அந்த வரிசையில் இதுவுமே வந்து ஒரு அறிவியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை ரொம்ப சிம்பிளாக விளக்க முற்படுறேன் புரியுதான்னு பாருங்கள் ஜெனித் அண்ட் அஜிமுத் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அஸ்ட்ரானமி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது வானவியல் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூட வானவியல் சாஸ்திரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஜெனித் அண்ட் அஜிமுத் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் அது ஸ்டாராக இருக்கலாம் ஒரு பிளானட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த பிளானட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்சர்வருக்கு நேர் உச்சி அந்த பாயிண்ட் ஒரு இமேஜினரி பாயிண்ட் வந்து ஜெனித் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அசிமுத் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அசிமுத் அப்படிங்கிறது வட துருவத்தை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சு இங்கே ஒரு 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 நட்சத்திரத்தை நீங்கள் அந்த வட துருவத்துக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தை இல்லை கோலை அதுக்கு கிடைப்பட்ட ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோணம் அந்த அசிமுத் இஸ் நத்திங் பட் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் த பர்டிகுலர் ஸ்டார் விச் வி ஆர் மெஷரிங் ஸோ இது வந்து பேராமீட்டர்ஸ் இன் ஆஸ்ட்ரானமி ஸோ இந்த ஜெனித் அசிமுத் இது ரெண்டையும் கணக்கில் வச்சு தான் இந்த சிகிரியா கோட்டை கட்டப்பட்டிருக்குங்கிறத ரொம்ப துல்லியமாக அறிவியல் பூர்வமாக இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த அமிலியா கேரோலினா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின அந்த அந்த கண்டெக்ஸ்ட் அந்த 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 கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை அதை பற்றியும் நம்ம லேட்டர் ஆன் இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிற இது வந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் காஷ்யபா அப்படிங்கிற ஒரு இலங்கை ஆண்ட ஒரு மன்னன் சிங்கள மன்னன் கட்டினதாக சொல்லப்படுது ஆனால் அதற்கும் முற்பட்ட காலகட்டங்களில் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் பலவற்றை மறைத்து ராவணன் ஆண்டதாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாக தான் இது இருந்திருக்கு ராவணன் தன்னுடைய விண் ஞானத்தை பயன்படுத்த ஒரு 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 கருவிகளை பல கருவிகளை இங்கே கொண்டிருந்தார் அப்படின்னும் சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதை நிரூபிக்கிற வகையில் இப்போ நான் சொன்ன அந்த டாக்டர் அமிலியா கேரோலினா அப்படிங்கிற இந்த பெண்மணி ஒரு ரீசர்ச் பேப்பர் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து இத்தாலியினுடைய இத்தாலி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அப்ளைடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அங்கே வந்து ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஒரு மாமேதை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவங்க வந்து ரீசண்டாக இந்த சிகிரியா கோட்டையை ஆராய்ச்சி பண்ணி இது வந்து சேட்டிலைட் பிக்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் அங்கே போய் நேரில் சென்று ஆய் ஆய்வின் அடிப்படையிலும் இவங்க சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து துல்லிய மிக துல்லியமாக சூரியனுடைய இல்லை சந்திரனுடைய சன் அண்ட் மூன் இது ரெண்டுத்தினுடைய பாதையை கணக்கிட்டு தான் இது கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த பிக்சர்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் சேட்டிலைட் அதாவது சேட்டிலைட் ஜிபிஎஸ் பிக்சர் யூஸ் பண்ணி இந்த எவிடன்ஸ் அவங்க நிறுவுகிறாங்க அந்த தியரியில் ஸோ அதை பற்றியும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது த சோலார் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் சிகிரியா ஃபோர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது ஓகே இதெல்லாம் ஓகே சயின்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கோட்பாடாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஏன் இது மறைக்கப்படணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக புகழ் அப்படிங்கிறது ஒரு தமிழ் மன்னருக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணமாக அரசியல் காரணங்களாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இன வெறிக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளியாக இது அமைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இருக்கலாம் இப்படிலாம் நினைக்கிறவங்க இல்லைன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் வரலாறு நெடுக ஆளுகள் இருக்காங்க ஸோ இந்த கோட் சரி ஓகே இந்த இவ்வளோ பேசுகிறோம் இந்த கோட்டையில் அப்போ என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
இன்றைக்கும் இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிற இந்த கோட்டை இன்றைக்கி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இத்தனை நூற்றாண்டு காலமாக வற்றாத ஒரு வாட்டர் கார்டன் அதாவது நீர் பூங்காவை கொண்டு இருக்குது அதையும் நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம் கூடவே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாகவே டபுள் டபுள் லைன்ஸாக இந்த இந்த கோட்டை இந்த ஜிகிரியா கோட்டை இல்லை சிங்ககிரி கோட்டை இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாகவே டபுள் லைன்ஸில் ஒரு கோடு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாகவும் காணப்படுது அங்கே இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கல இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது ஏன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸில் தான் இதுக்கான படிகட்டு அமைப்பு ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே பிரிட்டிஷ் ஆர்மி தான் புதர் மண்டி கடந்த இந்த இடத்தை கண்டெடுத்து இதை வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி இதில் இவ்வளோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளியே கொண்டு வந்ததாக சொல்லப்படுது ஸோ இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்த்த இந்த சிகிரியா கோட்டையில் உள்ள ஒரு சிதிலம் அடைந்த மாளிகையும் ஒரு காலத்தில் இங்கே வந்து ஒரு கோல்டன் பிளேட்டட் பேலஸே அதாவது தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட ஒரு மொத்த மாளிகையுமே தங்கம் கோல்டு கிராஃப்டாக இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது இது எல்லாமே செவி வழி செய்திகள் தான் பட் இங்கே இப்போ நம்மளால் பார்க்க முடிகிற ரிமைன்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லலாம் வேஸ்ட்டை வேஸ்ட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாது அந்த அந்த கோட்டையும் அங்கே இருந்த சில பொருட்களினுடைய எச்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிமைன்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஸோ அப்படி பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்லையே இது வந்து வெறும் ஒரு கோடை வாசஸ்தலமாக ஜஸ்ட் ஒரு சம்மர் கேம்ப்புக்கான ஒரு இடமா மட்டும் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படின்னும் கூடவே சயின்டிஃபிக்கலாக இந்த 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 பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நைன் டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இந்த கோட்டை கட்டப்பட்டிருக்கு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஆக்சிஸில் பூமியினுடைய மேற்கு கிழக்கு அச்சுக்கு ஒரு நைன் டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இந்த கோட்டை கட்டப்பட்டிருக்கு நம்ம பல தடவை நம்ம வீடியோஸில் பேசியிருக்கோம் இந்த ஈக்குனாக்ஸ் அண்ட் சாலிசிஸ்ட் சாலிசிஸ்டஸ் பற்றி ஸோ அதை பற்றியும் அதையும் இதை இதை வந்து ஒரு ஒரு ஃபேக்டராக சொல்கிறாங்க அதாவது பூமியினுடைய சுழற்சி வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை வந்து மாறும் அப்படி மாறும் பொழுது அந்த பூமியினுடைய சுழற்சி நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது சூரியன் வந்து ஒரு திசையை நோக்கி போயிட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்கும் அப்படின்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ அதற்கு இதுவும் ஒரு சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறது எதுவுமே புரியலனா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மிக்க ஒரு புராதன சின்னம் அதில் ஒன்றும் டவுட் கிடையாது ஆனால் இது ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் அப்சர்வேட்டரியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கிறதுங்கிறது இந்த பிக்சர்ஸ்லேயும் இன்னொரு ஆச்சரியப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ உயரத்தில் அந்த காலத்தில் அதாவது பிரிட்டிஷ் பீரியடில் தான் இது புதர் மண்டி கடந்த இந்த இடத்த லொக்கேட் பண்ணி அதை எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் படிக்கட்டுகள் அமைஞ்சிருக்காங்க இன்றைக்கி யார் வேணாலும் போகலாம் பார்க்கலாம் அவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு எட்ஜை கொண்ட ஒரு ஃப்ளாட் ஒரு ஒரு டாப்பை கொண்ட ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நகரமே ஒரு மினி நகரமே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு கோட்டைக்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே காணப்படுது இதை கட்டுறதுக்கு எப்படி எந்த ஒரு டெக்னாலஜி பயன்படுத்தியிருப்பாங்கன்னு தெரியல எத்தனை பேர் இதில் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியல அவங்கள எப்படி அங்கே வச்சு சமாளிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இயற்கையாக அமைஞ்ச ஒரு கல்லில் மனிதனுடைய முயற்சியும் வச்சு இப்படி ஒரு மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்துறதுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இதை வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து குடவரை கோவிலாக தான் இது இருக்குது அதாவது கோவில்னு சொல்லும்போது குடவரை ஸ்ட்ரக்சராக தான் இது இருக்குது கல்ல குடஞ்சு வெளியே எடுத்து அப்போ அந்த குடஞ்ச அந்த பொருட்களையெல்லாம் அந்த கல் குவியல்களெல்லாம் எங்கே போட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல எத்தனை பேருனுடைய மேன் பவர் இதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்குங்கிறதும் நமக்கு தெரியல நான் வந்து ஒரு இது நிறைய இலங்கை நண்பர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒருவேளை இந்த வீடியோ யாராவது இலங்கை நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வியூஸையும் உங்களுடைய ஐடியாஸையும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு தெரியல எனக்கு இது ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த சிகிரியா கோட்டை இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் நான் இங்கே பகிர்ந்துக்கிட்டேன் நான் இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் இன்கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஐம் சாரி ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச தகவல்களே இவ்வளோதான் ஸோ இன்னொரு யூனிக்கான சிந்தனை துணிவு காணலில் சந்திப்போம் நன்றி